హాయ్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఒకప్పటి అందాల కథానాయిక ఎవర్ గ్రీన్ సహజ నటి మన జయసుధ గారి గారాలు పట్టి శ్రేయాన్ బస్తి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులు పరిచయం అవుతున్నాడు మరి ఆ సినిమా విశేషాలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం సో అందరూ కొత్త వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ న్యూ కమ్మర్ సో ఒక్కొక్క సినిమా కొద్ది తను యూనో యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ డిఫరెంట్ ఇది ఫస్ట్ సినిమాలోనే అన్ని ఉంటే అందరిలాగే ఉంటుంది ప్రతి సినిమా మనం చూసేటప్పుడు న్యూ కమ్మర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పది ఫైట్లు చేయాలి పది సాంగ్లు చేయాలి లేకపోతే యూనో సి అదంటారు సిక్స్ ప్యాక్స్ అని అని ఉంటే మనకి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కథలు రావడానికి రాయడానికి కష్టం అందరూ ఒకేలా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ అంత ఫ్రెష్గా స్టెప్ బై స్టెప్ తను తన కెరియర్ని యూనో మలుచుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను సో వాసు గారి కంటే ముందు మీరు ఏమైనా స్టోరీస్ కోసం కానీ డైరెక్టర్స్ కోసం కానీ సెర్చ్ చేయడం జరిగిందా లేదా అదృష్టంగా అది వచ్చింది కాబట్టి అలా నేను అసలు ఎప్పుడు చేయను నా కోసమే నేను చేసుకోవాలి అందుకని నేను మా అబ్బాయి చెప్పా నేను ఎవరన్నా వెళ్ళి అడగడం అలాంటివి నేను చేయను సో నాకు తెలిసిన వాడు ఎవరన్నా ఓకే నాతో ఎప్పుడన్నా తను తక్కువ షూటింగ్స్ కి రాడు సో దే నో బికాస్ నేను దిల్ రాజు గారు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా షూటింగ్ నన్ను పికప్ చేసుకోవడానికో దానికో వచ్చినప్పుడు మేము వరుసగా చేసాం కదా సీతమ్మ వాకెట్ నుంచి ఎవడు కానీ ఆల్ ఫిల్మ్స్ విత్ దిల్ రాజు గారు సో ఈ సీన్ ఏం ఇప్పటి నుంచి కదా ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు బట్ నో బడి ఎప్పుడు మేము వచ్చి వీడు యాక్ట్ చేస్తాడు వీడు సినిమా అని మేము అనుకోండి ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ చాలా చాలా ప్రతిది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని ఎదురు చూసే పర్సన్ నేను అంటే నా సినిమాలు కానీ నా క్యారెక్టర్స్ కానీ మీరు చూస్తే నాకు ఇష్టం ఉంటేనే ఆ సినిమా చేసేదాను లేకపోతే చేయను నేను సో ఐ డి నాట్ ఇంటర్ఫియర్ నేను ఎక్కువ ఇంటర్ఫియర్ కానీ అలాంటివన్నీ ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇమ్ టు డూ వాట్ హీ వాంట్స్ సో పెద్దగా పెద్దగా నేనేమి ఇంటర్ఫియర్ కాలేదు ఏదైనా వాళ్ళకే తెలియాలి ఎందుకంటే తన స్టైల్ ఆఫ్ వే హౌ హీ వాంట్స్ వాళ్ళ సినిమాలు ఏదన్నా చూసుకుని ఎవరిని వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ సో ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మెథడ్ యాక్టింగ్ సో మెథడ్ యాక్టింగ్ అన్నది లేదు నాకు ఎప్పుడు న్యాచురల్గా నాకు ఏది వస్తే నేను ఆ క్యారెక్టర్గా మారడానికి ట్రై చేసేదాన్ని సో ఇట్స్ ఓన్లీ బిగినింగ్ సో అది ఒక్కటే చెప్పాను బీ న్యాచురల్ బీ న్యాచురల్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయని కానీ ఇప్పుడే ఫస్ట్ పిక్చర్ కాబట్టి కొంచెం పోను పోను అలవాటు అయిపోతుంది అండ్ శ్రీయన్ వాసు గారితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆయన ఏమన్నా కోపడేవాళ్ళ మీతో ఎలా చేయించుకునేవాళ్ళు ఎలా రాబట్టుకునేవాళ్ళు అవుట్పుట్ని వాసు గారితో వర్క్ చేయడం వాజ్ అ ప్లెషర్ అండి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఎందుకంటే మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ న్యూ కమర్స్గా ఉండి నేను నేను న్యూ కమర్గా ఉండి హీస్ ఆల్సో న్యూ కమర్ కానీ హీరోయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తను వచ్చి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా షెస్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ న్యూ కమర్స్గా ఉండి ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఆ టెన్షన్ ఉండేది యూనో హౌ టు గో అబౌట్ థింగ్స్ అని ఆయన వచ్చి చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు ఎంటైర్ సినిమాని ఒక సిస్టమాటిక్ షెడ్యూల్డ్ మేనర్లో వెళ్ళిపోయింది లైక్ వీ ఫినిష్ ద ఎంటైర్ షూటింగ్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ డేస్ ఐ థింక్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సంథింగ్ ఫ్యాబులస్ అండ్ హిక్అప్స్ లేదు అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ ర్యాపో అన్నిటికంటే సో అండర్స్టాండింగ్ వాజ్ దేర్ ఈజీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ సిన్స్ అందరూ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ ఉండింది లైక్ యూనో ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఈజ్ ఏదో ఫోర్స్ చేసి చెప్తున్నారో లేకపోతే నేను ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ వీ ఆల్ హ్యాడ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ మేము ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం యూనో ద డైలీ ఈజ్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని దట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్ బై అండ్ ఇట్ వెంట్ బై బ్యూటిఫుల్ కొత్త కాబట్టి ఏమన్ లేదు అంటున్నారా ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ అయితే తిట్టేస్తారా కోపం చేస్తారా ఇంతకుముందు ఏడిగా పనిచేసాను బాగా తిట్లు తిన్నాను సో ఐ డోంట్ నో ఒక సినిమా కొంచెం పనిచేస్తాడు నాట్ ఫర్ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఏక్ విలన్ అని హిందీ పిక్చర్ సో హీ వర్క్ ఫర్ హిస్ కజిన్ సిస్టర్ ఏక్తా కపూర్ వాళ్ళ బాలాజీ టెలి ఫిలిమ్స్ సో బాంబేలో కొన్ని రోజులు బస్తీ మూవీకి సంబంధించి ఇంకా మనతో మరిన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటారు అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటారు